الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ناظرین کرام حدیث جبریل پر ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے اور حدیث جبریل میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان کی تفصیل بیان فرمائی جبریل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں جب انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ فاخ برنی عن الاسلام کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو باقی جو دیگر چار ارکان ہیں اسلام کے اس کے علاوہ پانچواں رکن جو ایک انتہائی اہم عبادت ہے حج اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا و تحج البیتا ان استطاعتا الیہ سبیلا کہ پانچواں رکن یہ ہے کہ تو حج کرے اللہ کے گھر کا اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ان استطاعتا الیہ سبیلا اس کے لیے اگر جسمانی صحت طاقت بھی ہو اور مالی گنجائش بھی موجود ہو مالی استطاعت بھی موجود ہو تو یہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے ناظرین کرام حج کا پس منظر کیا ہے اس پہ ہماری گفتگو گزشتہ پروگراموں میں ہو چکی ہے اور آج کے پروگرام میں ہم اس کی اہمیت و فرضیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عِلَيْهِ سَبِيلًا کہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا من استطاع الیہ سبیلہ جو اس گھر کے سفر کی استطاعت رکھتا ہے یعنی جسمانی استطاعت بھی مالی استطاعت بھی اور وہاں پہنچنے کے سارے اسباب اس کو مہیا ہیں تو اس کے اوپر پھر حج فرض ہو گیا یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمائی وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِن اسْتَطَاعْتَ الیہ سبیلہ یہ قرآن ہی کی تشریح ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے ان استطاعت اگر تمہارے پاس استطاعت ہے الہی سبیلہ اس راستے کے سفر کی یعنی مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت موجود ہے اور سارے اسباب مہیا ہیں تو یہ حج فرض ہے اور فرض کا مطلب ناظرین اکرام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ترک کر دیا جائے اور فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا فرض ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی ہے اور اس فرض کو اگر ترک کر دیں تو صرف اللہ کی ناراضگی یا گناہ لازم نہیں آتا بلکہ کفر لازم آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے جیسا نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ہے اور کوئی شخص اگر نماز کا انکار کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک السلاة جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے تو کفر کیا وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح جو حج ہے اس کا ترک کرنا بھی کفر ہے اس کا ایک اشارہ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ہی فرما دیا ہے جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہوا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَافَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اور اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج نہیں کرتا وہ کفر کا ارتقاب کرتا ہے اور اب گویا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر باوجود استعاد کے اس نے حج نہیں کیا یہی بات مصنف ابن ابی شہبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا من ماتا وہو بو سرن کہ کوئی شخص جو ہے اس حالت میں مر گیا کہ اس کے پاس وسائل بھی میسر تھے فلم یا حج اور اس نے حج بھی نہیں کیا حالات اس کے ٹھیک تھے وسائل میسر تھے خوشحالی تھی اور اس نے حج نہیں کی تو فرمایا فل یمت وہ پھر مر جائے علا ای حال انشاء جس حالت میں بھی مرے یہودیم ولا نصرانیم چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں جہاں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے لیکن یہی بات 
عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت سین کے ساتھ اور طوا کے ساتھ یہ ایک صحابی رسول ہیں یہ ان سے بھی یہ روایت موجود ہے اور وہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہی ہے اور وہ روایت مرفو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ بھی اس شخص کے لیے یہی ہے ظاہر ہے جو قرآن کا فتویٰ ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کیا کہ ومن کافرا فعین اللہ غنی العن العالمین اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جو یہ کفر کرتا ہے کہ وہ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرفو فرمان یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے یہ قرآن پاک کے اس حکم کی ہی تشریح ہے ناظرین کرام ایک متفق علیہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرد اللہ علیکم الحج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے فحجو لہذا تم حج کیا کرو یہی وہ مقام ہے ناظرین کرام جس میں کسی شخص نے کہہ دیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اب تم حج کیا کرو تو کسی شخص نے پوچھا تھا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی حج فرض ہے تو آپ خاموش رہے تھے تین دفعہ اس کے پوچھنے کے باوجود اور بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا لو کل تو نام لوا جبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور اس کو زندگی میں اسی طرح ایک دفعہ رکھا جو اللہ کریم کی ذات کا منشا تھا یعنی ساری عبادات پوری زندگی چلتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ کما حق ہو ادا کر لیا جائے اس کے بعد دوبارہ یہ عبادت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بخاری شریف کی وہ حدیث جو گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ من حج اللہ جو شخص بھی اللہ کے لیے حج کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا حج کرنے کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے یا پس منظر میں ایسے خیالات نہیں ہونی چاہیے کہ میں حج کراؤں گا میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے گا یا اس طرح سے میں دنیا میں مقبول ہو جاؤں گا یا مجھے کوئی دنیاوی سعادت حاصل ہو جائے گی اور میں حاجی بن کے کوئی اور فوائد حاصل کر لوں گا کوئی اور بات کوئی اور مقصد اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے اس کی نیت میں صرف یہ ہو کہ اس نے اللہ کے لیے حج کیا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اس وے ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے للاہیت میں ڈوبنے کے لیے ابدیت الہ کی انتہا کو پہنچنے کے لیے اس نے اگر یہ کام کیا ہے من حج للہ جو کوئی شخص اللہ کے لیے حج کرے ولم یفس اور پھر اس نے اس میں کوئی بے حیائی بھی نہیں کی اور برائی کا ارتکاب بھی نہیں کیا پوری طرح اہتمام کے ساتھ کیا ہے راجا کا یوم ولادت ہو مہ وہ واپس لوٹا تو ایسے ہی لوٹا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے یعنی وہ گناہوں سے اس قدر پاک تھا جیسے کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ناظرین کرام یہ اس حج کا فائدہ ہے حج کے فوائد میں اور حج کی فضیلت و برکت میں ایک اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی مرحوظ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ موجم تبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدیم الحج والعمرہ تھا حج اور عمرے کسرت سے کیا کرو زیادہ زیادہ کیا کرو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ فَقْرْ وَذُنُوبُ یہ جو ہیں گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور انسان کی مفلسی کو بھی دور کرتے ہیں یعنی انسان کی غریبی دور ہوتی ہے انسان کی تنگ دستی ختم ہوتی ہے اِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرْ وَذُنُوبُ یہ گناہوں کو اور مفلسی کو فقر کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کما ین فل کیر و خبث الحدیب جیسے لوہے کی بھٹی میں لوہا ڈال کر اس کا میل کچیل دور کیا جاتا ہے اور جس طرح وہ بھٹی لوہے کا میل کچیل دور کر کے اس کو خالص بنا دیتی ہے اسی طرح جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ کے لیے اور بار بار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی بھی دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہ بھی دور کر دیتا ہے جس طرح میل کچیل دور کرتی ہے بھٹی لوہے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا یہ اس کے پیچھے وہی فلسفہ کار فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے من کان اللہ کان اللہ لہو جو کوئی اللہ کا ہو جائے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے ناظرین کے نام 
حج پر خرچ کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند احمد کے اندر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کے اوپر جو اخراجات کیے جاتے ہیں یہ اخراجات ایسے ہی ہیں جیسے یہ فی سبیل اللہ یعنی اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جو اخراجات کیے جاتے ہیں جہاد کے اوپر جو خرچ کیے جاتے ہیں یا اللہ کے کلمے کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جتنے بھی اخراجات کیے جاتے ہیں جان و مال سے جو جہاد کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص خرچ کرے حج کے لیے حج کے خرچ سے گھبرانا نہیں چاہیے میرے ایک استاد محترم ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں حج پیسے سے ہوتا ہے حج پیسے سے نہیں ہوتا حج نیت سے ہوتا ہے ارادے سے ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے سارے طلباء کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج سے ابھی سے حج کا ارادہ کر لیں آپ حج کا ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل مہیا فرما دے گا آپ ارادہ کر لیں کہ آپ کے پاس جتنے اخراجات ہیں موجود ہیں وہ سارے آپ اللہ کے لیے خرچ کر دیں گے اللہ کے دین کے لیے اور آپ اس کو جمع کرنا شروع کریں اس کے وسائل اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا سارے انتظامات اللہ تعالیٰ خود کر دے گا اور عملاً ناظرین کرام ہم نے ایسا دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے گویا حج پر خرچ کرنا وہ فضیلتیں حاصل کرنے کے مترادف ہے جو فی سبی اللہ لوگ اپنی جان و مال خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام حج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارجو رضا کیا انت الرحیم یا Fridays provide in Britain We are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Yeah, yeah. Let's meet Dr. Zakir. Har Jumma, Raat 8 Bajay, or Dobara, Subhay 10 Bajay, India, May. Peace TV, Urdu. Par. Allahumma salli ala حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں صحیح مسلم جلد نمبر تین کتاب البیو حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکیاسی جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم ہر دور میں پیچھے ہیں وہ ہر عہد میں مظلوم آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام سب سے پہلے جہیز کی لانت کو ختم کر اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے نصیحت آمیز حقیقت سے لبریز عورت کو مغربی تہذیب نے برہنا کرنے کی کوشش کی پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لے ان جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں اسلام نے ہم کو ایک لائے حمل دیا ہے انسانوں کی خدمت کرنا تمام مسائل کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ دائی ہے خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو علمی گفتگو اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر 
ارجو رضاك يا انت الرحيم يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرین اکرام وقفے پہ جانے سے قبل حج کی اہمیت و فرضیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان رکھا تھا مسند احمد کے حوالے سے جس کو روایت کیا ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حج پر اخراجات کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے فی سبیل اللہ یعنی اعلائے کلمت اللہ کے لیے اخراجات کیے اور ان اخراجات کو اللہ تعالیٰ عجر کے اعتبار سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتے ہیں ان نفقت فی الحج کا نفقت فی سبیل اللہ بی سبعت میات دعف سات سو گناہ تک بڑھ جاتا میں نے دوسری حدیث میں وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یہاں جنت کی زمانت لئی صلح الجزا اللہ الجنہ کہ جس شخص نے حج مبرور کیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں عطا فرماتا اس کا بدلہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا حج مبرور ناظرین کرام کیا ہے حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو مقبول حج ہو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہو اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں حج کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں کہ سارے معاملات اللہ کے لیے ہوں ظاہر ہے جو لا رافتہ ولا فسوقہ ولا جدال فی الحج جو قرآن میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلم یرفت فلم یفسق اس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہو اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو کوئی جھگڑے کا معاملہ نہ ہو انسان جب وہاں گیا ہے تو اپنے اللہ کے لیے گیا ہے تو لڑنا کیوں ہے جھگڑا کیوں کرنا ہے بے حیائی کس لیے اس لیے کہ وہاں جب گیا ہے تو وہ اپنے اللہ کے لیے گیا ہے اب نگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا سوچوں کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ سارا کچھ کر کے اس طرح جب مناسق ادا کرے گا تو اب اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں ناظرین کرام ایک اور بات جو حج کی فضیلت میں بیان کی جانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل اسلام کی اور اسلام کی اجتماعیت کا مظہر ہے تمام مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہو کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارا مرکز اللہ کا گھر ہے بیت اللہ دیکھیں بیت اللہ کو اللہ کا گھر بنانا یہ اللہ کو اپنے گھر کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک رہائش رکھنی تھی اللہ کو کوئی احتیاج نہیں اللہ تعالیٰ تو ان ساری اس قسم کی احتیاجات اس طرح کی تشبیحات اور تمثیلات سے بھی پاک ہے اللہ کی طرف تو کسی اس طرح کے کام کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی تو اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے گھر ہے یہ لوگوں کے لیے گھر ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وَوْدِعَ لِلنَّاسِ یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان کو اپنی سوچوں کا ایک مرکز مل جائے جو عبدیتِ الٰہ میں انتہا کو پہنچنا چاہتا ہو وہ اس مرکز پہ آئے اور یہ سمجھے کہ میں اس مرکز پہ آکے اپنے اللہ کو اپنی عبدیت کا ثبوت دے رہا ہوں اور وہاں آکے پھر وہ گھومنا شروع کر دے اور یہ تواف کیا ہے یہ گویا اس جذبے کا علامتی اظہار ہے کہ اللہ ہماری سوچوں کا ہمارے خواہشات کا ہماری آرزوں اور تمناوں کا ہمارے خوف اور امیدوں کا ہماری ساری جسمانی صلاحیتوں کا ہماری ضرورتوں کا ہر چیز کا مرکز اے اللہ تیری ذات ہے اور ہم اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیتے ہیں اور تمام کی تمام صلاحیتیں اور تمام چیزیں تیری غلامی کے لیے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں تیرے سپرد کر دیتے ہیں کامل سپردگی کے لیے کہ اللہ اب میری پوری زندگی اسی طرح تیری عبدیت کے گرد گھومے گی جس طرح میں تواف میں تیرے گھر کے گرد گھوم رہا ان پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حجر اسود کو خطاب کر کے کہ تو تو ایک پتھر ہے اور میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ان پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی حیثیت کس لیے بنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ گھر اللہ کا کس لیے ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک مرکز مقرر فرمایا ہے کہ ہم وہاں جا کے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی سوچوں کے ایک مرکز دے سکیں ایک مرکزیت پر جمع کر سکیں تو جہاں یہ تمام مسلمانوں کی اجتماعیت اور مرکزیت کا مظہر ہے اسی طرح انسان کی اپنی سوچوں کا 
اور اپنی منصوبہ بندیوں کا اور اپنی ساری صلاحیتوں کا اور اپنے جذبات کا بھی مرکز اس کو مل جاتا ہے یہ بھی حج کا فائدہ ہے اور حج کی فضیلت و اہمیت میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے ناظرین کے نام بار بار ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں ابدیت الا کی انتہا ابدیت کیا ہوتی ہے ابدیت غلام ہونا ہوتا ہے اور غلام کون ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا وہ مالک کی مرضی سے کرتا ہے لہٰذا حج اس طرح ابدیت الہ کا مظہر ہے کہ وہاں جا کے یہ نہیں پوچھنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسوا کے مطابق کوئی سوال نہیں کرنا اللہ یہ کیوں یعنی ساری زندگی اکڑ کر چلنا منع اور حرام ہے قرآن کا حکم ہے لا تم شف الرد مرحا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو لیکن جب حج پہ گیا ہے طواف قدوم ہے اور احرام باندھا ہوا ہے ازتبا کرے یعنی ایک کندھا ننگا رکھے اور پھر پہلے تین چکر جو ہے وہ پوری طرح ایڑیاں اٹھا کے اور اکڑ کر چلے اپنے کندھے پھیلا کے اور اپنی چھاتی چوڑی کر کے جس طرح اکڑ کے چلنے کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے لا تم شف الرد مرحا وہ اس طرح اکڑ کے چلنے کا اب یہاں پہ حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سوال نہیں ہے کہ اللہ وہاں حرام کیوں اور یہاں حکم کیوں اس لیے کہ غلام کا کیا کام ہے کہ وہ یہ سوال کرے اللہ جیسے تیرا حکم ہمارا سر تسلیم خم ہے ہم نے کوئی اپنی عقل تو نہیں دوڑانی اپنی عقل کو پسے پشت ڈال کر محض اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دینا اسی کا اظہار ہے حج اور پھر دیکھ لیجئے ساری زندگی راتوں کو عبادت کرنا سونے سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تحجد فرض تھی آپ تحجد ادا کیا کرتے تھے لازمن پڑھا کرتے تھے اور امت کے لیے تحجد یعنی رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا یہ نفل ہے اور اس کو بھی اتنا پسند کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے بندوں میں سے میں ید رونی جو مجھ سے مانگے پس تجب لکم اور میں اس کو عطا کروں میں یس آلونی کوئی مجھ سے سوال کرے کسی بات کا فا آتی تو ہوں میں اس کو عطا کروں میں یس تک فرونی اور کوئی شخص مجھ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرے میں اس کے گناہ بخش دوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے ہر رات تو ہر رات عبادت افضل ہے سونے سے لیکن یہ مزدلفہ کی رات ہے اور مزدلفہ کی رات سونا افضل ہے عبادت کرنا افضل نہیں ہے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے یعنی ہر نماز ان نصلاۃ کانت علمنی نہ کتاب موقوتا ساری نمازیں وقت کے ساتھ فرض ہیں لیکن اب مغرب کا وقت ہوا ہے میدان عرفات میں وقت وہاں کرنا ہے نماز وہاں نہیں پڑھنی وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جتنی مرضی دیر ہو جائے نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد رات کی عبادت نہیں کرنی بلکہ سو جانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی غلامی عطا فرمائے ایسی غلامی کے اظہار کی پریکٹس کرنے کے لیے انسان وہاں جاتا ہے اور میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب سارے مناسب ادا کر کے گویا اللہ کی غلامی کی پریکٹس کر کے جو کچھ اللہ کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے سکھائے کہ یہاں سے اتنی دیر بعد یہاں سے چل پڑنا ہے یہاں اتنی نمازیں پڑھنی ہیں پھر یہاں سے پھر چلنا ہے پھر وہاں پہنچنا ہے مقامات کے ساتھ چیزیں مخصوص ہیں حتیٰ کہ میدان عرفات جس کو الحج العرفہ کہا گیا کہ اصل حج عرفہ ہے اتنا بڑا میدان ہے اور اس میدان میں کہیں بھی کوئی شخص کسی بھی جگہ پہنچ جائے بس پہنچ جائے پہنچ جانا ہی حج ہے کچھ بھی نہیں اگر اس نے کیا کوئی دعا نہیں کی کوئی آجزی نہیں کی اللہ کے سامنے مناجات نہیں کر سکا کچھ بھی نہیں کر سکا صرف اس میں سے گزر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مناجات کرنا دعائیں کرنا اس دن کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں عام معافی کا اعلان فرماتا ہے لیکن جس کو یہ سارا موقع نہیں ملا یہ حج کا رکن اعظم اس قدر عظیم ہے اور اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر اس دن میں اس میدان کے اندر سے بھی گزر گیا سواری پہ چاہے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس میدان میں نہیں رکا اس کا صرف گزر جانا ہی اس کے حج مکمل کرنے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ 
اور بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ پورے دن میں نہیں بھی گزر سکا تو جو اگلی رات ہے اس کے بعد والی رات اس رات میں اگر کوئی شخص اس میں سے گزر گیا تو یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ میدان عرفات میں کسی طرح پہنچ جائے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے بالعموم ہم جب توقید کا حساب رکھتے ہیں تو چاند کے حساب سے رکھتے ہیں اور چاند ظاہر ہے مغرب کے وقت طلوع ہوتا ہے تو مغرب سے لے کر دن کا شمار کر دیتے ہیں اور راتوں کا شمار رمضان کی راتوں کا للت القدر کا رمضان کے آغاز کا اور دیگر مہینوں کے آغاز اختتام وہ اسی حساب سے توقید کے اسی حساب سے ہوتے ہیں کہ رات اس سے پچھلی والی رات اس میں شامل ہوتی ہے یعنی آج اگر رمضان کا چاند نظر آیا تو یہ رات جو ہے رمضان کی پہلی رات ہوگی اور اگلا دن جو ہے رمضان کا پہلا دن ہوگا لیکن ناظرین کرام حج کے معاملے میں اگلی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شامل کیا یعنی پچھلی رات نہیں اگر ہم اپنی عقل دوڑائیں تو پھر پچھلی رات اس میں شامل ہونی چاہیے یہاں اگلی رات وقوف عرفات کے لیے اگلی رات کی گنجائش دی ہے کہ اگلی رات بھی کوئی شخص اگر وہاں سے گزر جائے گا تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے وقوف عرفات کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت الہ کا جو کامل اظہار ہے کامل علامتی اظہار وہ حج میں ہوتا ہے اور کوئی شخص اگر اللہ کا کامل غلام بننا چاہے تو اس کے لیے حج لازمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور بار بار اپنے گھر کا سفر نصیب فرمائے اور کما حق ہو حج کر کے خالص اللہ کا غلام بن کے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین